Trần Nhật Phong trở lại. Các lỗi cùng tất cả các khán thính giả, Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình à, thảo luận đặc biệt sáng ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt Chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề đang xảy ra và chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook, sau đó được phát lại trên YouTube. Cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi chương trình này từ khi mà Phong trở lại Facebook cho tới bây giờ. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay thì tôi vẫn nói tới một căn bệnh bất trị, một căn bệnh được xem là truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam là căn bệnh nói láo. Quý vị, trong một cái bản tin mới nhất trên tờ tuổi trẻ đưa ra thì quý vị sẽ thấy cái tựa đề và quý vị thấy lời phát biểu của nhân vật này đó là một trong những cái mà tôi muốn nhấn mạnh tới và chúng ta lướt qua chút xíu bản tin đi để chúng ta thấy ra tại sao tôi nói là một căn bệnh bất trị là căn bệnh nói láo của Cộng sản. Quý vị, Việt Nam là nhà cung cấp lương thực minh bạch trách nhiệm bền vững. Đó là lời phát biểu của nhân vật có tên là à, Nguyễn Hoàng Hiệp là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong đó thì ông này lên tiếng và nhấn mạnh về cái việc này trong lúc mà Việt Nam tổ chức một cái hội nghị về vấn đề à, nông sản. Và trong đó thì à, hội nghị này thì ông ta lên tiếng và nói rằng là với à, trong đó thì à, ông ta đã chứng minh là việc tới đây thì EU đã yêu cầu tất cả sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam, cà phê, cao su, ca cao muốn xuất cả một khẩu thì phải chứng minh được sản phẩm không phải trồng trên diện tích do phá rừng. Đây là một trong những cái mà à, à, tin được đưa ra và minh bạch nguồn gốc sản, sản phẩm không phải cho ai mà cho chính ngành sản xuất của chúng ta. Từ đó mới có được đi, tiêu chuẩn để à, từ các yêu cầu từ các nước nhập khẩu. Ông ta nhấn mạnh và điều này là một trong những cái tin mà liên quan đó và ông ta nói rằng là Việt Nam đang có thể sản xuất được 100 triệu dân và có thể là à, bên cạnh đó là ông ta nói rằng là việc này không những như vậy mà còn cung cấp được cái nguồn lương thực cho thế giới đó là lời phát biểu của ông ta với tư cách nước ran cai thông điệp của Việt Nam là không chỉ sản xuất phục vụ 100 triệu dân mà là nhà cung cấp lương thực minh bạch trách nhiệm và bền vững Ok quý vị đây là lời phát biểu của cán bộ đảng viên Cộng sản và quý vị nghe được cái gì ở trong lời phát biểu này và trong cái bản tin này Trong bản tin này tôi thấy được có Hai ba vấn đề mà chúng ta có thể đề cập tới Thứ nhất là quý vị Thứ nhất là tình trạng Mà Âu Châu sắp sửa Sẽ phải áp đặt một cái bình lệnh Trừng phạt nặng nề với Cộng sản Việt Nam Trong vấn đề nông sản Đó là tình trạng phá rừng Để mà làm rẫy Tức là phá rừng để trồng trọt Quý vị, thật sự ở Việt Nam Tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần Việt Nam là một quốc gia chủ lực về nông sản và trước đây đó chúng ta có rất nhiều những cái đồng ruộng phì nhiêu và những cái rừng rất là lớn để mà bảo vệ cho cái giang sơn Việt Nam trước những cái thiên tai à, tức là những cái bão lụt mà nó đánh vào Việt Nam đó thì nó sẽ không bị tình trạng tàn phá môi trường nhờ cái hệ thống rừng nó bảo vệ. Tuy nhiên kể từ khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam và kể từ khi mà mở cửa ra thế giới bên ngoài để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vì nhu cầu phát triển kinh tế, Cộng sản Việt Nam đã cho khai thác tất cả những khoáng mỏ bán sạch hết. Rồi chưa kể quý vị, à, rừng, họ phá rừng để mà đốn cây bán làm cái à, à, gỗ xuất khẩu. Và rừng thì khó mà trồng lại lắm. Và đất nông nghiệp của Việt Nam được xem là chiếm gần như là 80%. Đất của Việt Nam là đất nông nghiệp. Và bên cạnh đó thì quý vị vẫn còn những cái à, khu rừng đáng, đáng lý phải được bảo tồn. Nhưng họ lấy đất nông nghiệp nó khai thác thành đất thương mại, đất kỹ nghệ và à, nó xây dựng vô tội vạ ở tại Việt Nam trong suốt gần 30 năm qua. Tức là tôi tính từ năm 1992 là Cộng sản đã bắt đầu mở cửa ra. Thì quý vị, nó đem đất nông nghiệp nó xây dựng thành những khu thương nghiệp hay là những cái commercial building đó. Tức là những khu mà buôn bán rồi nó xây dành những cái khu kỹ nghệ để mở công xưởng. Rồi nó lớn đất nông nghiệp qua những cái ngành gia cư luôn Tức là đất nông nghiệp nó biến thành đất thổ cư Để cho người ta xây nhà, xây cửa tùm lum hết quý vị Do đó cái đất nông nghiệp nó bị thu ngọ, thu nhỏ lại 
đất nông nghiệp nó đã bị thu nhỏ lại và không đủ cái sản lượng nông nghiệp để cung cấp cho cái thị trường nội địa thôi. Chứ tôi chưa nói xuất khẩu. Thì quý vị, nó phá rừng, nó lấy gỗ, nó bán. Xong rồi rừng đó nó bắt đầu nó cải tạo thành đất nông nghiệp để nó trồng trọt. Và điều này đã vi phạm một cái thỏa ước rất trầm trọng của cộng đồng quốc tế. Tôi gọi là cộng đồng quốc tế liên quan tới cái chính sách gọi là khí hậu toàn cầu. Tức là phải tạo màu xanh nhiều hơn là à, là phá rừng. Tức là họ không cho phá rừng. Nếu quốc gia nào mà phá rừng để trồng trọt, để à, nuôi bò, nuôi heo, nuôi gà thì có thể sẽ bị trừng phạt. Và điều này Brazil đã bị. Quý vị biết Brazil là một trong những cái quốc gia có cái khu rừng lớn nhất thế giới là khu rừng Amazon. Họ đã phá rừng để mà nuôi bò nhằm cung cấp cái nguồn thịt bò cho thế giới. Thì quý vị, các cái nhóm hoạt động cho môi trường đã yêu cầu EU và kể cả chính quyền cánh tả của Joe Biden đã có những cái hành động giới hạn việc nhập cản bò từ ở Brazil vì hành động phá rừng này. Và nó dẫn tới cái thảm họa là cháy rừng ở Amazon đó quý vị. Thì quý vị, Brazil là quốc gia điển hình đang bị trừng phạt bởi việc xuất cản. Do đó, ông Lula da Silva phải bay tới tìm cách xuất cản thịt bò qua Trung Quốc và xuất cản bông vải sợi qua Trung Quốc. Do đó quý vị, cái cái chính sách cánh tả trên thế giới là nó sẽ bảo vệ rừng và trồng thêm rừng, chứ không cho khai phá rừng. Ở Việt Nam bây giờ tình trạng đất nông nghiệp bị biến thành đất thương mại, đất kỹ nghệ, resort và kể cả khu gia cư. Do đó đất nông nghiệp đã bị thu hẹp lại rất nhiều. À, Cộng sản đã phải khai phá rừng. À, tức là nó là khai phá rừng nhưng thật ra họ đốn à, cây ở trên rừng, họ bán. Rồi xong rồi cái đất còn lại bắt đầu cho trồng nông nghiệp. Chính điều này nó có thể vi phạm vào cái thỏa ước của quốc tế liên quan tới vấn đề gọi là à, xử à, phá rừng để mà trồng trọt. Đại khái như vậy quý vị thì cái này nó đã tiết lộ cho quý vị thấy là EU có thể áp lệnh trừng phạt và đòi hỏi minh bạch các cái nguyên nguồn nguyên liệu từ Việt Nam. Thì thật sự cao su, cà phê thì nó vẫn là cái uh, sản phẩm chính của Việt Nam xuất khẩu ra bên ngoài. Cao su và cà phê là hai cái mặt hàng chính ở trong cái hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu ra bên ngoài. Quý vị thì bây giờ ở đây có hai vấn đề mà tôi nhìn thấy. Vấn đề thứ nhất là cái... Uh, Tình trạng mà Cộng sản Việt Nam càng lúc càng bị trói buộc rất nặng nề trong cái quy tắc của WCO. Tức là họ đã mất đi cái thời gian, họ đã không còn thời gian để mà gọi là mua thêm thời gian nữa. Họ phải tuân thủ tất cả những quy tắc mới của WCO. Do đó mặt hàng nông sản của họ sẽ bị giới hạn xuất cản. Đó là điều thứ nhất. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sự nói láo trắng trợn của những tên cán bộ đảng viên. Không nhìn vào thực tế mà chỉ căn cứ vào báo cáo của cấp dưới nhân viên đàn em. Nó viết báo cáo sao thì nói như vậy. Mà đám nhân viên cấp dưới đàn em thì tụi nó lại sợ mất ghế, tụi nó lại sợ bị khiển trách. Cho nên lúc nào những cái bản báo cáo cũng tăng cường con số tô hồng, làm cho đẹp lên. Rồi những tên gọi là lãnh đạo này, nó không hề đặt câu hỏi về thực tế để biết được sự thật. Cho nên những lời phát biểu của họ ở trên mặt báo chí đã trở thành những lời nói láo khiến cho công chúng cười. Đây là cái lối làm việc của cái hệ thống hành chánh của Cộng sản. Tức là nó không có đi tìm hiểu thực tế. Nó chỉ căn cứ vào bản báo cáo của nhân viên ở cấp dưới. Mà nhân viên ở cấp dưới thì nó lo đi kiếm ăn. Nó lo đi bắt áp phe, hối lộ. Cho nên cứ mỗi một năm nó lấy cái bản báo cáo của năm trước nó sửa lại mấy con số. Năm sau rồi nó nộp lên thôi. Rồi những tên lãnh đạo cỡ như Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp này nè Nó cũng chỉ căn cứ trên những cái giấy tờ của đệ tử Của em út, của nhân viên Đưa lên rồi cái nó khẳng định Trong cái đó quý vị Nhìn về thực tế Ở hai phần Phần xuất khẩu nông sản của Việt Nam Như thế nào ở bên ngoài Phần thứ hai Là chính người dân Việt Nam đang đối diện Với tình trạng lương thực thiếu an toàn như thế nào Và tình trạng không đủ lương thực như thế nào Đó là thực tế Bây giờ quý vị giá cả nếu mà ở Việt Nam mà dư giả thực phẩm đó quý vị thì giá cả đâu có ca, đâu có mắc. Tại sao bây giờ giá tất cả mọi thứ đều tăng? Là bởi vì thiếu hụt mới tăng. Ai cũng nhìn thấy cái quy tắc này thiếu hụt mới tăng. Còn mà nó đầy đặn mà nó dư giả ra đó quý vị thì đương nhiên nó phải rẻ. Còn bây giờ dân Việt Nam đang đối diện với tình trạng giá lương thực cao 
so với những năm trước đây. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tình trạng tham nhũng trong cục quản lý thực phẩm nó đầy rẫy và nó là cả một hệ thống. Do đó, thực phẩm thiếu an toàn nó xuất hiện rất nhiều trên thị trường Việt Nam. Thiếu an toàn tức là độc hại và không được kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Do đó, dân Việt Nam bây giờ đang đối diện với tình trạng tình trạng gọi là ảnh hưởng tới sức khỏe của họ là bởi vì do tình trạng thực phẩm đã không được an toàn. Đây là thực tế. Đây là thực tế ở trong Việt Nam. Do đó, tên này lên tiếng nói rằng Việt Nam bảo đảm về cái vấn đề gọi là an toàn của lương thực. Tức là cái mức độ an toàn không có. Chỉ căn cứ trên những cái báo cáo của mấy tên đệ tử thôi. Nhưng mà trên thực tế, chính quý vị là những người trong Việt Nam mỗi ngày ăn đồ ăn ở tại Việt Nam. Quý vị biết được cái nguồn, cái sự an toàn nó là thiếu tới mức độ nào. Thiếu an toàn tới mức độ nào. Chưa kể là những cái, ở không nói ở thành phố nha quý vị, ở những tỉnh thôi. Thì tình trạng này nó còn nặng nề hơn. Bởi vì tất cả những thực phẩm mà quý vị đang dùng bây giờ, nó đã bị mắc nhắm mắc mở hoặc là nó không thông qua cái gọi là cái cục kiểm tra thực phẩm, cơ quan quản lý thực phẩm. Do đó quý vị, nó vẫn vào bụng quý vị. Đây là thực tế. Đây là thực tế cho thấy rõ ràng là thực phẩm của Việt Nam ở trong thị trường Việt Nam thiếu an toàn. Chưa kể là những cái cánh đồng của Việt Nam đổ những cái phân hóa chất từ Trung Quốc. Nó đang giết dần tất cả những cái phù sa và nó giết dần cái thiên nhiên của đất đai Việt Nam. Nó biến những cái hóa chất này nó có thể làm lợi được một vài năm cho việc trồng trọt. Nhưng về lâu dài, nó gây hại rất lớn cho cái môi trường về trồng trọt ở Việt Nam. Tức là những hóa chất này nó đang giết dần. Và những hóa chất này đang đóng góp cho việc tăng cường cái mức độ độc hại và chất độc ở trong thực phẩm. Thì quý vị, đây chính là những cái thực tế mà những tên cán bộ đảng viên ở cấp lãnh đạo không hề biết tới. Và những tên này có bao giờ bước chân qua Hoa Kỳ chưa? Và nhìn thấy được trong những ngôi chợ Á Châu ở đây như thế nào chưa? Mà dám nói rằng là thực phẩm Việt Nam an toàn. Thứ nhất là quý vị, Cục Hải quan Hoa Kỳ, tức là Cục Quan thế của Hoa Kỳ, đã giới hạn và kiểm tra rất nghiêm ngặt những mặt hàng nông hải sản từ Việt Nam sang. Bởi vì thứ nhất, thủy sản của Việt Nam đang bị đánh giá là có mức độ thủy ngân cao, vượt quá giới hạn cho phép của FDA, tức là cái Cục An toàn Thực phẩm của Hoa Kỳ. Do đó, họ kiểm tra rất nghiêm ngặt tất cả những mặt hàng nông à, hải sản của Việt Nam. Do đó, cái phần mà xuất cản qua, qua Hoa Kỳ rất ít. Tại vì nó bị đánh giá là có mức độ thủy ngân cao. Thứ hai, nông sản của Việt Nam lại không bán được trong các ngôi chợ ở châu trong giai đoạn này. Gần như bây giờ quý vị bước vào những ngôi chợ gốc à, người Việt ở ở Mỹ hoặc là một số quốc gia Âu Châu hay Á Châu, quý vị sẽ thấy là tất cả đều make in Thailand. Tức là gạo của Thái Lan hay là những cái à, thực phẩm từ Thái Lan. Chỉ có một số ít mà được xem là đồ khô, ở trong nghề họ gọi là đồ khô đó, thì có thể xuất phát từ Việt Nam. Ví dụ như là mì gói hay là bún hủ tiếu, những cái đồ khô này đó quý vị, là có thể xuất phát từ Việt Nam. Nhưng cạnh tranh rất khốc liệt, bởi vì nếu mà nói với lĩnh vực này đó, thì quý vị cạnh tranh không nổi với lại mì của Hàn Quốc hay là của Malaysia. Mì của Hàn Quốc, Malaysia và Hồng Kông, là hai là ba là những cái mặt hàng mà được xem là thống trị ở trên cái thị trường Mỹ và Á Châu suốt mấy chục năm nay. Cho nên họ có mặt ở trong ngôi chợ Á Châu đa số là chợ Việt Nam thôi. Còn quý vị bước qua những cái ngôi chợ Á Châu khác, chợ Đài Loan, chợ Hồng Kông, chợ của người Hoa, chợ của người Lào, chợ của người Thái thì quý vị thấy là những cái mặt hàng khô này đó ít thấy hàng Việt Nam lắm. Đa số là đến từ Hồng Kông, Malaysia và đại hàng. Tại vì cái ngành mì gói là đại hàng bây giờ đang là một cái một cái món hàng hạp khẩu vị của nhiều người. Cay 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 dễ ăn lắm quý vị. Thì quý vị, nếu mà nói nông hải sản của Việt Nam xuất cảng qua Mỹ thì nó bị giới hạn rất nhiều. Và nếu mà quý vị bước vào những ngôi chợ, ngay cả bây giờ những chai nước mắm nó vẫn là made in Thailand chứ không phải made in Việt Nam nữa. Rất ít mặt hàng được xem là made in Việt Nam. Mà xưa nay quý vị, ngày xưa đó thì nhiều lắm. Nhưng bây giờ quý vị, cái xu thế thiếu an toàn thực phẩm tại Việt Nam 
đã bị giới hạn ở cái cửa ngõ nhập khẩu ở Hoa Kỳ. Rồi cộng thêm người Việt bây giờ, họ về Việt Nam, họ thấy được cái tình trạng độc hại tại Việt Nam. Họ tránh những cái nào make in Việt Nam. Ngay cả trong những ngôi chợ Việt Nam bây giờ, họ cũng tìm cách giảm bớt việc nhập cản hàng từ Việt Nam. Mà thay vào đó, họ tăng cường nhập cản từ ở bên Thái Lan, từ gạo của Campuchia hay là họ tăng cường nhập cản những cái hàng khô từ Đài Loan, từ Nhật và từ Nam Hàn. Thì quý vị, thực tế là bởi vì mặt hàng nông hải sản của Việt Nam đang bị giới hạn rất nhiều ở trong các cái thị trường thế giới. Và thị trường Hoa Kỳ cũng vậy. Thị trường Âu Châu nó còn nghiêm khắc hơn. Liên hiệp Âu Châu bây giờ không những là họ đánh giá là hải sản Việt Nam có thủy ngân cao. Họ giới hạn. Bây giờ tới mức mà bây giờ họ kiểm soát luôn cả cái nguồn gốc của các mặt hàng nông hải sản. Trong đó họ nói rõ, rất rõ đó, quý vị thấy đó. Là nếu như phá rừng để trồng trọt là họ không cho nhập khẩu. Nếu những cái à, sản phẩm đó đến nguồn gốc từ việc phá rừng là họ sẽ trừng phạt ngay. Họ không cho nhập khẩu. Họ còn cứng rắn hơn Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không có điều đó. Hoa Kỳ chỉ đã đánh giá mức độ an toàn của thực phẩm thôi. Chứ Hoa Kỳ chưa đi tới mức gọi là uh, gọi là giống như Âu Châu. Âu Châu là bây giờ phá rừng cũng bị trừng phạt luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng trong cái bản tin này mà quý vị thấy đó, thấy đó là cái chính sách của Âu Châu và của Hoa Kỳ càng lúc càng siết chặt. Mặt hàng xuất khẩu nông hải sản của Việt Nam không được bao nhiêu cả. Bây giờ hầu hết là họ dồn xuất cản qua Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì rất là ác. Họ chỉ nhập cản trái cây thôi. Còn những mặt hàng khác họ vẫn chủ lực nhập cản từ Thái Lan. Thái Lan vẫn là đối tác xuất cản lớn nhất của Trung Quốc. Là Trung Quốc nhập cản rất nhiều những mặt hàng nông hải sản của Thái Lan. Thì quý vị thấy là còn với Việt Nam thì lúc on lúc off. Đó ngày hôm nay trong cái bản tin thời sự đó tôi có đưa tin đó. Là nội mà xếp hàng container đó gần hai cây số. Để được xuất cản qua Trung Quốc. Do đó, quý vị, nhìn ở trên cái thực tế về mặt hàng xuất cản của Việt Nam và thực tế về những cái lương thực mà quý vị ăn ở trong Việt Nam mỗi một ngày chứng tỏ rằng những tên cán bộ lãnh đạo này không biết gì hết. Không biết gì hết về đời sống thực tế của người dân trong nước. Và họ phải đối diện với sự gọi là nguy hiểm độc hại của thực phẩm như thế nào. Có thể nói là lời tô hồng của tên cán bộ đảng viên này nhưng mà quý vị, thật sự trên mâm cơm của những tên cán bộ đảng viên này, quý vị, nó đâu có biết được. Tại vì nó nó ăn trên ngoài tróc, mâm cơm nhà nó toàn là sơn hào hải vị không à. Nó không thấy được cái cảnh người dân ở miền Tây, ở mà, miền ở miền Bắc hay là ở những đô thị là phải chạy cơm từng bữa. Có được chút xíu đồ ăn trong nhà là mừng lắm rồi. Nhưng mà đồ ăn đó độc hại cỡ nào họ cũng không biết. Nhất là cái phong trào mà đồ đặc sản đó quý vị. Càng có nhiều đặc sản thì càng độc hại. Gần như là ở trong thị trường Việt Nam. Thậm chí quý vị, những người Việt ở hải ngoại đó. Khi mà họ đi về Việt Nam chơi đó. Thì họ đem luôn cả thức ăn về luôn. Họ không tin tưởng cái an toàn thực phẩm trong Việt Nam. Họ đóng thùng mấy chục pound. Toàn là đồ ăn không. Để về bến họ có đồ ăn hoàn Họ không dám dùng đồ ăn của ở Việt Nam nữa. Thậm chí là rau tươi, thịt tươi mua ngoài chợ là họ hết hồn rồi. Tại vì thao rau tươi, thịt tươi này không biết có được kiểm soát chưa hay là được kiểm soát dưới sự tham nhũng. Họ không biết được mức độ độc hại tới mức độ nào. Nhưng mà lại tuyên bố rằng Việt Nam minh bạch. Có minh bạch không quý vị? Rồi à, bền vững về vấn đề gọi là cung cấp cái nguồn lương thực cho 100 triệu dân. Nếu đủ nguồn cung cấp lương thực cho 100 triệu dân thì đâu có dập thịt gà, thịt heo từ Mỹ. Phải nhập cản thịt à, à, thịt da cầm từ Mỹ về. Chứng tỏ là gì? Thị trường xuất cản, thị trường sản xuất nông hải sản ở Việt Nam không đủ cung cấp cho thị trường nội địa. Và mức độ xuất cản cũng bị giới hạn luôn. Chính vì vậy quý vị nó mới xảy ra tình trạng là bây giờ quý vị thấy rõ 
là người dân Việt Nam phải trả giá lương thực cao so với những năm trước đây. Đương nhiên tình trạng trên toàn cầu nạn đói xảy ra ở khắp nơi thì giá lương thực cao nhưng nó không cao giống như Việt Nam. Bây giờ một miếng thịt bò ở Việt Nam còn mắc hơn bên Mỹ nữa. Một miếng thịt bò ở ngay Sài Gòn, ở ngay Hà Nội nó bán còn mắc hơn cả bên Mỹ nữa. Thì quý vị, cái này để cho quý vị thấy rõ thực tế nó khác với những lời tuyên truyền của cán bộ đảng viên. Nhưng mà những tên cán bộ đảng viên này thì tôi nói với quý vị, thứ nhất nó không thể nào nói ngoài cái chính sách của đảng. Tức là cái chính sách tô hồng. Thứ hai, nó không biết được rằng là cái bản báo cáo đó có bao nhiêu phần trăm sự thật. Nó dựa trên những bản báo cáo của mấy đứa nhân viên để nó nói thôi. Còn mấy đứa nhân viên ở dưới đó thì thứ nhất sợ mất job. Thứ hai là không có giờ và không đủ khả năng để viết báo cáo. Cứ lấy cái bản năm trước copy qua năm sau. Sửa lại một số con số ngày tháng rồi nộp lên thôi. Do đó những tên này không biết một cái gì về thực tế cuộc sống ở Việt Nam hết. Mặc dù nó đang sống tại Việt Nam. Tôi sống ở Mỹ. Mà tôi biết rõ là bởi vì sao quý vị. Mỗi một ngày có tới cả ngàn người. Họ chụp hình họ gửi cho tôi. Họ viết những cái star, à, những cái uh, tin nhắn họ gửi cho tôi về thực tế cuộc sống. Họ bị o ép như thế nào ở những nông thôn, ở những cái uh, cửa biển. Họ phải nộp bao nhiêu cái loại gọi là uh, tiền bảo kê. Từ cảnh sát biển cho tới cái lực lượng côn đồ ở địa phương. Để được đi đánh bắt cá ở bên ngoài. Rồi quý vị, khi mà trồng trọt lên lại bị làm phiền, bị những tên con buông suối tầm bậy nữa. Do đó, tôi ở bên ngoài, tôi nắm thị trường, tôi nắm cái thực tế nó còn rõ hơn những tên cán bộ lãnh đạo trong nước. Tại những tên này nó bị che hết rồi. Nó có thấy đâu. Đám nhân viên nó dơ bản nó che hết rồi. Đâu có nhìn thấy. Rồi cứ dựa theo cái báo cáo của nhân viên. Lên tuyên bố và cứ tuyên bố lên một cái Là chúng chửi Cứ một tên cán bộ đảng viên nào Trong cái quần máy cai trị ở cấp lãnh đạo Mà vừa mở miệng ra là chúng nó chửi cho sắp mặt luôn Bởi vì những tên này không biết gì hết Không biết gì thực tế của người dân Ở bên ngoài như thế nào hết Chính vì vậy quý vị Nó dẫn tới một cái hậu quả Là Cái văn hóa nói láo Nó trở thành cái truyền thống gọi là bản chất của cái đảng cai trị tới bây giờ luôn tới mức mà người dân mà nghe nó làm ơn mấy ông đừng lên tiếng mấy ông lên tiếng mới công chúng chửi mà không lên tiếng không được lên tới sàn quốc hội bị chấn vấn ở trên đó thì làm sao không lên tiếng mà cứ mở miệng ra là bị chửi mở miệng ra là bị chửi là bởi vì sao quý vị bởi vì nó bị che mắt hết nó nói không đúng thực tế của người dân do đó mở miệng ra là bị chửi rồi nó đi gặp cử tri, gặp ai? Mấy tên đàn em ở dưới hay mấy tên nhân viên nó chọn những cử tri tô hồng. Rồi gặp gỡ bắt tay nói vài câu. Nó có bao giờ đi thực tế, một mình nó đi xuống tất cả những cái chỗ mà khổ cực chết của người dân đâu. Có bao giờ nó chứng kiến được cảnh sát biển thu tiền mãi lộ đối với người dân đâu. Có bao giờ nó chứng kiến được cảnh mà phường đội với công an địa phương đó. Nó tới từng cửa tiệm, nó thu tiền đầu tư. 5%, 3% mỗi tháng đâu. Do đó, quý vị, mở miệng ra là bị trúng chửi. Bởi vì dân Việt Nam họ sống thực tế ở trong cái cuộc sống của họ. Họ biết được họ phải đối diện với bao nhiêu cái sự gọi là à, hạch thẻ của cái đám quan chức từ cấp địa phương cho tới cấp ban ngành. Đi xin một giấy phép ban ngành là họ phải trải qua cái sự hành hạ suốt cả năm trời. Đi xin giấy phép ở một cái địa phương Là đám cán bộ địa phương nó làm thịt gần chết luôn Rồi có những cái mình không biết Nó cũng không nói cho mình biết luôn Nó đợi đến khúc lúc mà mình gần hoàn tất Cái dự án rồi Lúc đó nó khui ra Lại phải tốn một mớ tiền đi chạy nữa Thực tế của người dân ở Việt Nam Phải đối diện với những cái trò Gọi giảo hoạt này của đám quan chức Từ cấp địa phương cho tới cấp ban ngành Trò giảo hoạt này tức là đó quý vị thấy mấy cái dự án xây dựng không? Nó xây dựng tới lúc gần xong mà cả một cái cả một cái địa phương không ai biết hết. Trong khi nó đập đá nó nó đổ xi măng nó làm ầm 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 mà không mà nó nói là không biết gì hết. Là bởi vì nó biết nhưng mà nó muốn đục tiền. 
nó mắt nhắm mắt mở cho làm rồi tới khi mà cái giai đoạn gần hoàn tất rồi đó nó mới khui ra nó mới khui ra thì cái vị thấy rõ ràng đó đó là cái cách gọi là hành dân của nó đó và trước khi mà khi quý vị tới xin giấy phép bất cứ gì á nó không bao giờ nói rõ mọi thứ hết dễ mà cứ làm đi không sao đâu à, quận phường tỉnh ủng hộ mà nó không nói rõ ràng những quy tắc để lúc người ta nhúng vô rồi đó nó mới bắt đầu để người ta gần xong nó mới đem quy tắc ra nó nói lúc đó đã đổ tiền vô rồi lúc đó đã đổ công sức vô rồi làm sao bỏ được lại phải tốn thêm một mớ tiền rất lớn để mà cho dự án nó xong những tên lãnh đạo có biết được cái trò này không hay là nó biết được nhưng nó được chia phần trăm cho nên không bao giờ nó nói tới quý vị do đó cái bệnh truyền thống nói láo này nó vẫn bị chúng chửi mà cứ mở một tên nào mà quan chức mà cấp lãnh đạo mở miệng ra là chúng chửi từ trên xuống dưới vấn đề ở chỗ là tại vì nói mà không bao giờ biết tới thực tế của người dân như thế nào hết và tô hồng cho cái chế độ theo cái quy tắc cương lĩnh của đảng do đó quý vị những lời phát biểu của họ càng lúc càng làm cho dân chúng nó ghét là như vậy rồi bây giờ tới việc nói là lương thực Việt Nam đủ cung cấp cho 100 triệu dân. Quý vị, lương thực Việt Nam đủ cung cấp không? Nếu đủ cung cấp cần gì phải nhập cản từ bên ngoài không? Nếu đủ an toàn thì tại sao phải nhập cản từ bên ngoài không? Nếu đủ an toàn là bởi vì sao quý vị? Dân Việt Nam không tin tưởng vào cái lương thực do chính Việt Nam sản xuất. Họ chẳng thà ăn đồ nhập cản mắc hơn. Nhưng mà an toàn hơn. Đó là thực tế tại Việt Nam bây giờ. Do đó quý vị, mỗi lần các quan chức mở miệng lại là bị trúng chửi. Là bởi vì họ không bao giờ nhìn thấy được cái thực tế. Và họ luôn tô hồng cho cái chế độ cai trị. Che, bao che cho những cái hành động tham nhũng hành dân. Cho nên dân mà nó nghe tới phát biểu trên mặt báo là nó cười thúi mũi rồi. Nó lên trên mạng xã hội nó chửi cho một nó chửi cho một tăng ở trên đó cho tới khi nào những tên cán bộ này bắt đầu tìm thấy thực tế thì lúc đó cái vị nó hỏi ơi rồi nó hết nhiệm kỳ rồi nó về hưu rồi lúc đó nó mới dám nói ngoài đảng nó mới dám nói thực tế thì cái vị nó đâu còn quyền lực đâu nó đâu còn quyền lực để làm gì được đó tại sao lúc đương nhiệm nó không làm đó là câu trả lời cho quý vị về cái gọi là những kẻ cai trị tại Việt Nam. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Mong rằng là cái bài nói chuyện này giúp cho quý vị nhìn rõ hơn về chân tướng của những tên cán bộ đảng viên ở trong cái quần máy cai trị. Nó sử dụng cái quyền lực cai trị để trục lợi cho bản thân, cho gia đình của nó. Nhiều hơn là nó nghĩ tới quý vị. Và vẫn xem quý vị là một đám dân đen để nó chăn dắt thôi. Chứ nó không coi quý vị là con người. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trả lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.